Comment est-ce qu'on déguste le vin La première chose que l'on fait, déjà à la façon on regarde et on admire le vin. Très simplement, son intensité colorante, sa limpidité. On voit s'il y a des défauts, s'il est vraiment complètement limpide ou s'il a 100% limpide ou pas. Il n'est pas à 100%. Il y a ici, je dirais, un tout petit peu de... On, on sent peut-être pas... Ça peut venir du dépôt, ça veut dire que son tanin euh, est encore là parce qu'il n'a pas été euh, forcément euh, filtré. Donc, euh, ça n'est pas un, forcément un défaut. Hein. Donc, mais s'il a été bien servi et mis debout au frein avant de le servir et qu'on qu ne l'agite pas et qu'on le verse tranquillement comme on l'a fait ici, c'est important tous ces petits gestes. De ne pas bousculer le vin, mais le, le, le verser doucement. Donc, euh, son intensité, sa limpidité, sa, sa brillance, la brillance. Donc ça, c'est des éléments visuels. Déjà, sans agiter le verre, pour avoir l'expression, première expression, première expression du vin. Comme ça, naturellement. Vous en avez qui sont réservés, qui se gardent. On dit, le vin est sur ses gardes, il est en réserve. Il ne se livre pas. Et puis d'autres, eh bien, ils sont généreux. C'est un peu comme un tempérament d'une personne que vous croisez. La deuxième partie, quand je l'agite, eh s'il est un peu réservé, je l'oblige un peu à se livrer. Et s'il si, euh, se livre déjà lui-même, bon, ben, j'ai encore plus d'expression. De, Senti naturellement, je sens le fruit, le fruit rouge. Je dirais cerise, je dirais cassis, c'est typique de, de, de Bourgogne. C'est framboisé, bien sûr. J'ai la, du... la typicité du pinot noir. Je le prends dans la bouche. J'aspire légèrement de l'air en même temps, je le garde en bouche, vous l'avez entendu, c'est un réflexe de dégustateur, c'est un réflexe d'appréciation, de, 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 pour avoir vraiment les arômes qui, que l'on sent sur les papilles et que l'on sent donc en voie rétronasale, en, les, en agitant, enfin le on dit grumer le vin, donc euh, on aspire de l'air en même temps et ça permet aux arômes de remonter aux fosses nasales et d'avoir la confirmation de ce que j'ai trouvé ici au nez, je le retrouve en bouche, d'une façon encore plus intense. Je vous ai vu sentir le vin et puis après je vous ai vu faire ça. Pencher. Pencher, à quoi Mire. ça sert À mirer, à mirer le vin, voilà. Quand j'ai davantage de, su, de, de, de surface, et puis euh, si je prends un fond, un fond blanc, un fond blanc, eh bien je mets avec le jeu de la lumière, voilà, je peux vous dire qu'effectivement je vois davantage les reflets ambrés. Et alors les reflets ambrés, qu'est-ce que ça me dit Que le vin est plus vieux Vieillissement. Vieillissement. J'ai eu la phase visuelle, olfactive, gustative, et maintenant persistante. Persistance aromatique intense. Hein, là, on dit la persistance aromatique intense. Je regoute ce vin. <coughs> Toujours cette sensation agréable, sensation de tanin qui sont encore, qui, qui sont, qui, qui bon, vous m'a donné l'année, effectivement, qui ont une certaine côté un peu, je veux dire, un petit peu de une certaine rusticité. C'est vrai que ça n'est pas une grande plénitude, c'est juste. C'est un bon vin, mais c'est vrai que ça n'a pas l'amplitude d'un très grand vin.